we are with the module 4 of the chapter 2 that is problems based on magnetic effects of electric current is module mein hum log discuss karenge some problems jo ki based hongi magnetic effects of electric current par so let's begin this module this is our first question on the screen a current carrying conductor is shown in the figure a current carrying conductor ko figure mein dikhaya gaya hai ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है इन दिस वे राइट मेंशन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय इट जो कि ये प्रोड्यूस कर रहा है ये करंट कैरिंग वायर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है उसकी हमें डायरेक्शन को मेंशन करना है एट द पॉइंट्स ए एंड बी पॉइंट ए पर एंड पॉइंट बी पर इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन हमें डिफाइन करनी है मेंशन करनी है बी पॉइंट पे एंड ए पॉइंट पे राइट गिवन आर वन इज लेस देन आर टू आर वन इज लेस देन आर टू आर वन आर टू से लेस है देन वेयर विल द स्ट्रेंथ कहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ पर बी लार्जर लार्जर होगी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ पर लार्जर होगी ए पर या फिर बी पर तो इस क्वेश्चन के टू पार्ट्स हैं फर्स्ट पार्ट में हमें यह बताना है मैंशन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स हमें मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है ए पॉइंट पर एंड बी पॉइंट पर एंड सेकेंड पार्ट में हमें बताना है वेयर विल द मैग्नेटिक फील्ड बी लार्जर मैग्नेटिक फील्ड लार्जर कहाँ पर होगा ए पर या फिर बी पर ओके तो लास्ट अटैम्प्टैम्प द फर्स्ट पार्ट दैट इज मैंशन दी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स डायरेक्शन किस तरह से इमेजिन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स की ए पॉइंट पर एंड बी पॉइंट पर सो लेट्स लेट्स वी हैव राइट हैंड थंब रूल हमने राइट हैंड थंब रूल डिस्कस किया था दैट वाज लाइक दिस ओके इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट देन दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड राइट अगर ये डायरेक्शन जो कि थंब की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हो तब रैपिंग ऑफ द फिंगर्स रैपिंग ऑफ द फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है दिस इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल ओके अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ दिस इज द डायरेक्शन द डायरेक्शन ऑफ द थंब इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट देन देन द रैपिंग ऑफ द फिंगर्स द रैपिंग ऑफ द फिंगर्स विल रिप्रेजेंट the direction of the magnetic field associated with this current carrying conductor okay agar thumb electric current ki direction ko represent karta hai to wrapping of the finger represent karega direction of magnetic field right so watch here hmm yahan par ye current ki direction represent kar raha hai is tarah se upward the direction of the current is upward okay so ये हो गई डायरेक्शन करंट की तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगा रैपिंग ऑफ द फिंगर्स लाइक दिस ओके सो बी पॉइंट पे क्या होगा बी पॉइंट पे बाहर की तरफ आउटवर्ड एंड ए पॉइंट पे क्या से होगा अंदर की तरफ इनवर्ड मींस एट पॉइंट ए द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड inward and at point b it is coming outside b point par ye bahar ki taraf aa raha hai means at point b the direction of the magnetic field will be outward all right to so, yahan par hum logon ne right hand thumb rule se ye डिफाइन किया ये मेंशन किया कि ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनवर्ड एंड बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आउटवर्ड राइट नाउ मूव द सेकंड पार्ट दैट इज गिवन आर वन इज लेस देन आर टू आर वन इज लेस देन आर टू ये जो आर वन है ये आर टू से लेस है दिस इज लेस दिस इज मोर This is lesser. This is larger, right? Hmm. R1 is lesser than R2. So, what do we have to do? 
we have to find out the strength of the magnetic field where will the strength of magnetic field be larger a per magnetic field zada hoga ya fir b per magnetic field zada hoga okay we know that the magnetic field is inversely proportional to the distance distance of the point from the magnetic and um, from the from the current carrying conductor right hame ye pata hai jo magnetic field hota hai wo inversely proportional hota hai us distance ke jo ki point aur current carrying conductor ke beech mein hoti hai the magnetic field is inversely proportional to the distance between the point of observation and the current carrying conductor to yahan par kya given hai r1 is less than r2 ye given hai r1 is less than r2 aur hame pata hai ki b and r mein inversely proportional ka relation hota hai b and r mein inversely proportional ka relation hai means agar b zyada hoga to r kam hoga ya fir r kam hoga to b zyada hoga right yahan par dekhe r1 is less than r2 suppose hum assume karte hain yahan par magnetic field hai b1 a point pe and b point pe magnetic field hai b2 jaisa ki given hai r1 is less than r2 r1 r2 se kam hai और यहां पर गिवन है कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R ये हम पहले से जानते हैं B और R में उल्टा रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है तो यहां पर अगर R1 लेस देन R2 है तो B के केस में क्या हो जाएगा B1 विल बी हायर देन B2 क्यों क्योंकि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R इस वजह से B1 मस्ट बी हायर देन B2 बिकॉज़ R1 इज लेस देन R2 ओके R1 R2 से लेस है B and R में inversely proportional का relation है इस वजह से B1 must be higher than B2, alright? Moving ahead, we have the next problem. Let's read it. In the diagram given below, ये जो नीचे diagram दिया गया है, a beam of electron is entering a magnetic field. ये एक इलेक्ट्रॉन बीम है जो एक मैग्नेटिक फील्ड इसमें मैग्नेटिक फील्ड है ये जो क्रॉस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस का मतलब है कि इस इस शीट के इनवर्ट अंदर की तरफ इस शीट के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है राइट क्रॉस का मतलब है कि इस शीट के अंदर की तरफ इनवर्ट ओके अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग अ मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन बीम एंटर कर रही है experiences a force जब ये इलेक्ट्रॉन बीम इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगी तो ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी वेन एवर अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसिस अ फोर्स मीन्स अगर एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है वही होगा इस इलेक्ट्रॉन बीम के साथ ओके जब ये इलेक्ट्रॉन बीम एंटर कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स क्या करना है हमें डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन कीजिए एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट और करंट की डायरेक्शन को डिफाइन कीजिए किस तरह से करेंगे देखिए ओके okay. हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट करंट फ्लो होता है राइट right? जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी ये राइट टू लेफ्ट राइट अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में यहां पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या है मैग्नेटिक फील्ड इज इज डायरेक्टेड इनसाइड पेपर मींस ये जो पेपर है इसके अंदर की तरफ अंदर की तरफ ओके okay, अंदर की तरफ डायरेक्टेड है राइट right, इसको इस तरह से बना लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पेपर के अंदर की तरफ डायरेक्टेड है लाइक दिस ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इस इलेक्ट्रॉन बीम पे जो फोर्स एप्लीकेबल होगा जो फोर्स एप्लीकेबल होगा उसकी डायरेक्शन हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और वो होगी ये डाउनवर्ड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगी डाउनवर्ड ओके जब इस इलेक्ट्रॉन बीम पे इस इलेक्ट्रॉन बीम पे जब एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा तो इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा दिस विल बी द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम 
लाइक दिस राइट ये इस तरह से फोर्स को एक्सपीरियंस करने की वजह से डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी राइट ये फ्लो होगा इस इलेक्ट्रॉन बीम का ओके सो वी हैव डिफाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम आफ्टर इट पास इज थ्रू दिस मैग्नेटिक फील्ड रीजन राइट so moving ahead we have next numerical hmm. let's read it a soft iron bar is introduced inside the current carrying solenoid ek soft iron bar ko hum introduce karate hain inside a current carrying solenoid ek current carrying solenoid ke andar ek ek soft iron bar ko introduce karate hain means ek soft iron bar ko le kar aate hain andar ek current carrying solenoid ke how does the magnetic field inside the solenoid change so magnetic field jo ki inside the solenoid hai wo kis tarah change hoga agar hum ek solenoid ke andar ek current carrying solenoid ke andar ek iron bar ko lekar aaye tab usse associated ya fir uske inside mein jo associated magnetic field hai wo kis tarah change hoga ye hame batana hai so let's make a solenoid first this is a solenoid okay let's flow the current in it now this is a current carrying solenoid ye ab ek current carrying solenoid ban gayi hai right hmm ye current carrying solenoid hai means yahan par kya hoga ye ek magnetic field se associate ho jayegi right like this ye north pole ban jayega और यहां पर ये साउथ पोल बन जाएगा राइट करंट कैरिंग सोलनाइट के बारे में हम लोग प्रीवियस मॉड्यूल्स में डिस्कस कर चुके हैं राइट नेक्स्ट थिंग इज ओके ये हम लोगों ने करंट कैरिंग सोलनाइट यहां पर ड्रॉ कर लिए ओके व्हाट इज देन देन अ सॉफ्ट बार अ सॉफ्ट आयरन बार इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द करंट कैरिंग सोलनाइट इस करंट कैरिंग सोलनाइट के अंदर हमें सॉफ्ट आयरन बार को इंट्रोड्यूस कराना है so let's introduce this ye aa gaya soft iron bar okay hmm aur ye hum jante hain ki jab ek agar agar solenoid ki core mein solenoid ke andar inside the solenoid agar hum ek iron bar introduce kara de to wo ek electromagnet ban jata hai ye iron bar ek electromagnet ban jayega aur isme bhi नॉर्थ एंड साउथ पोल डेवलप हो जाएंगे इसके अंदर भी नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ पोल नॉर्थ एंड साउथ पोल डेवलप हो जाएंगे ओके और इनका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा लाइक दिस एंड साउथ पोल पे लाइक दिस राइट इनका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा ओके मींस यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है क्या क्या ये क्या जानना क्या चाहते हैं हाउ डज द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द सोलोनाइट चेंज ये करंट कैरिंग सोलोनाइट थी यहाँ पर इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड था नॉर्थ से निकलता हुआ साउथ पे मीट करता हुआ नॉर्थ टू साउथ नॉर्थ टू साउथ ओके वेन वी इंट्रोड्यूस अ करंट आई मीन वेन वी इंट्रोड्यूस अ सॉफ्ट आयरन बार अगर हम इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन बार को इंट्रोड्यूस करा दें लेकर आए तब क्या होगा तब ये एक इलेक्ट्रो मैगनेट बन जाएगा और ये भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा मींस एक तो करंट कैरिंग सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से सो दे आर आस्किंग दे आर रिक्वायरिंग दे आर व्हाट दे रिक्वायर दे रिक्वायरिंग हाउ डज द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द सोलिनॉइड चेंज इस सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से चेंज होगा तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है क्यों क्योंकि ये सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड प्लस इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड तो हम क्या कहेंगे हाउ डज द मैग्नेटिक फील्ड साइड द सोलिनॉइड चेंज इट इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड इंक्रीजेस राइट इट इंक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है
So moving ahead, we have the next problem, which is, let's read it. Identify the poles of the magnet in the given figure. Hame identify karna hai poles of the magnet in the given figure. Is figure me? Is figure me? Hame identify karna hai ki kaun magnet ka kaun sa pole kahan par hai. Okay, I'm going to identify. Let's watch it. Okay, as we know that magnet me kya hota hai? Magnet me ek north pole hota hai aur ek south pole hota hai. Okay. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से शुरू होती हैं और साउथ पे खत्म आउटसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ एंड एंड्स एट साउथ ऑलराइट नॉर्थ से स्टार्ट होना है साउथ पे खत्म होना है नॉर्थ से स्टार्ट एंड साउथ पे खत्म ओके तो यहां पर देखिए ये यहां पर खत्म हो रही है अंकल ओके इस तरह से वॉच योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर खत्म हो रही है मींस ये पोल कौन सा हो गया ये साउथ पोल हो गया ओके व्हाट यू अगर ये यहां पर खत्म हो रही है यहां पर खत्म हो रही है मींस ये जरूर यहां से जनरेट हुई होंगी यहां पे खत्म हो रही है मींस ये जरूर यहां से जनरेट हुई होंगी मींस ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया एज यहां पर देखिए ये यहां पर खत्म हो रही है Okay, it means ये यहाँ से generate हुई होंगी. In the same way, these are ending here. It means it must be generated from here, like this. Right. So यहाँ से generate होकर यहाँ पर end होना, यहाँ से generate होकर यहाँ पर end होना. इसका क्या मतलब है कि ये north pole है और ये south pole है. तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर define कर दिया. This is north pole. This is south pole. This is South Pole and this is North Pole, and this this was our purpose. According to this question, identify the poles of the magnet in the given figure. Is given figure me ame identify karne the poles of the magnet or ame identify kar liye? Ye North hai, ye South hai, and ye South hai and ye North hai. Moving ahead. We have our next problem. This hmm, a magnet AB is broken into two pieces. A magnet AB is isko break karte hain two pieces me. Ek piece hai AC or dusra piece hai DB. What is the polarity of AB, C and D? To hume polarity batani hai A, B, C and D ki. So iske liye hume janna hoga. Yeah. Okay. Watch here. Suppose this is the magnet we have and this is the north pole and this is the south pole ek magnet hai jiska ye north pole hai on ye and ye south pole hai okay ab hum kya karte hain isko yahan se break karte hain isko yahan se break karte hain break karne pe kya hoga break karne se ye north pole hi rahega aur ye south pole hi rahega lekin ye ye ek ek individual magnet ban jayega break karne se kya hota hai ब्रेक करने से ऐसा नहीं होता है कि ये पोल जो है वो अलग हो गया आई मीन जहां ब्रेकिंग होती है वहां पर एक इंडिविजुअल मैग्नेट जनरेट हो जाता है मींस ये साउथ बन जाएगा ओके ये पहले से साउथ था यहां से ब्रेक हुआ है ये नॉर्थ बन जाएगा राइट जहां से भी मैग्नेट को ब्रेक करेंगे वहां पर और पोल्स जनरेट हो जाएंगे और पोल्स इस तरह से जनरेट होंगे कि वो नियर बाय पोल के अपोजिट होंगे नियर बाय पोल के अपोजिट होंगे All right. So now come come here. Hmm. A B. Suppose this A is N and this is S. This is the North Pole and this is the South Pole. Then when we break, यहाँ से हम इसको जब break करते हैं तब क्या होगा? इसको break करने पे क्या होगा ये? ये A C and D B में break हो जाता है. Right? A C and D B में. Then A will be North and this C will be South. राइट एंड दिस बी विल बी साउथ एंड दिस डी विल बी नॉर्थ क्या किया हम लोगों ने यहां पर ये ए बी जो है यानी कि नॉर्थ साउथ इसको हमने यहां से ब्रेक किया ब्रेक करने पे क्या हुआ ब्रेक करने पे इस तरह से बन गया कुछ ओके ये ए है एंड ये बी है मींस ये नॉर्थ है ये साउथ है ओके 
ये बन जाता है सी और ये बन जाता है डी ओके ना दिस इज एन इंडिविजुअल मैग्नेट ये एक इंडिविजुअल मैग्नेट बन गया और जो पोल जनरेट हो जाता है वो नियर बाय पोल के अपोजिट होता है मीन्स Hmm, ये साउथ हो जाएगा राइट दिस पोल विल बी साउथ पोल एंड यहां पर जो पोल जनरेट हुआ है डी वो नियर बाय पोल के अपोजिट होगा मींस ये कैसा हो जाएगा ये नॉर्थ हो जाएगा राइट सो द पोलैरिटी विल बी इन दिस वे द पोलैरिटी ऑफ ए इज नॉर्थ The polarity of B is south. The polarity of C is south. The polarity of D is north. That's all for now. See you again. Thank you.